So let's continue. Transformation ni pula adalah satu proses di mana kita memasukkan benda dari luar ke dalam sel dan benda dari luar ni adalah gene yang kita nak lah which is actually yang kita nak yang ni. Okay, the one yang kita nak adalah yang ni. The one yang kita tak nak adalah ni. Sebab yang ini recombinant DNA ni dah ada gene of interest yang kita nak. Okay, kita just nak pastikan another cell akan hasilkan the thing, akan hasilkan DNA, akan hasilkan produk DNA yang kita nak ini. Jadi, jadi macam mana nak buat proses ni? Proses ni uh, senang saja. Kita campurkan je dia orang ni semua. Okay, kita campurkan je dia orang, dia orang ni semua. Mix dengan host. Okay, kita tambah host. Host ni siapa? Host ni biasanya kita gunakan E. coli. Kenapa? Sebab dia ni lah daripada dia ni tadi kita ambil kita punya plasmid. Betul? Kita punya vektor. Jadi ini bermaksud vektor ni lebih senang untuk masuk balik ke dalam dia lah. Sebab vektor ni actually milik plasmid ni macam milik E. coli. Jadi bila kita nak masukkan balik dalam dia, dia macam senang untuk terima. So itu antara ciri-ciri host yang perlu kita tahu, kita hafal lah yang mana host ni boleh menerima the recombinant DNA, host ni boleh expresskan recombinant DNA, boleh uh, hasilkan protein yang kita nak daripada recombinant DNA tersebut dan host cell ni uh, boleh replicate and everything. Semua yang kita nak. So dalam contoh ni, kita gunakan E. coli lah. Okay, untuk contoh ni, kita gunakan E. coli. Sebab kita gunakan plasmid. Again, plasmid tu datangnya daripada E. coli. Jadi senanglah untuk kita pulangkan balik ke dalam E. coli. So kita mixkan tadi dua possibility ni. Okay, kita masukkan dua possibility ni bersama dengan host kita. Okay, kita masukkan dengan host kita. Lepas tu, dia kena tambah dengan satu proses yang berkata sebagai heat shock. Dan juga calcium chloride. Okay. Jadi, ini bermakna akan berhasil beberapa possibility. Sebab kita tak nampak kan, kita tak boleh nak dictate sendiri. Kita tak boleh nak betul-betul masukkan guna tangan kita. Jadi, kita uh, apa yang akan berlaku adalah beberapa possibility yang kita boleh anggap lah. Yang pertama adalah host tersebut, okay, host E. coli ni tadi, berjaya terima kita punya recombinant DNA. Okay, dia percaya terima yang ini. Possibility yang kedua adalah host yang kita ambil ini tadi hanya dapat terima yang non-recombinant DNA. Dan possibility yang ketiga adalah okay, possibility yang ketiga adalah dia tak percaya terima any of it. Sama ada non-recombinant DNA dia tak dapat terima yang Recombinant DNA pun dia tak dapat terima. Jadi ada tiga possibility ni. So that is why kita kena buat the next step. Dia namakan sebagai screening. Oh ya. Yeah. Dalam masa yang sama bila ada transformation ni awak boleh tambah. And amplification. Kenapa amplification sekali? Sebab actually biasanya kalau kita gunakan plasmid. Okay, kalau kita gunakan plasmid. Kebaikan plasmid sebagai vektor ni. Dia ada satu side dinamakan sebagai oricide. Oricide ni menyebabkan dia boleh replicate independently. Ini bermakna kalau host tu tak reproduce pun. Dia kat dalam host ni dia boleh membiak. Dia sendiri, the plasmid itself boleh memperbanyakkan diri dia dalam host tersebut. So, kalau macam tu bermaksud, yang ni pun dia boleh perbanyakkan diri dia tanpa kita suruh pun. Okay, dia boleh perbanyakkan plasmid yang, yang recombinant DNA. Dan uh, antara ciri plasmid, antara ciri yang baik dekat vektor plasmid ni adalah dia mempunyai genetic marker. Seperti LAXZ dan juga ampicillin resistant dan actually dekat lexac ni lah, ok kat sini katalah ni adalah lexac dekat lexac ni lah dia cut ok dia akan cut dekat sini di mana di sini memiliki multiple cloning site, multiple cloning site ni bermaksud dia ada banyak restriction site, so as we know restriction site ni bermaksud tempat untuk restriction enzyme cut. So kat sinilah yang tadi kita cut open dia. Okey, kita cut open dia. So ini ha, adalah kita punya tu. Okey, so now dalam proses screening kita akan pergunakan yang genetic marker dan juga kita uh, untuk tengoklah keadaan yang mana satu yang menerima 
non recombinant DNA. Mana satu yang menerima recombinant DNA, RDNA kita. Okay, so apa yang kita buat? Yang pertama sekali, kalau kita, kalau kita dapat plasmid, okay, kita nak kita nak uh, terminate ni, okay, kita nak uh, buang ni. So kita tambah dengan ampicillin. Ampicillin kenapa? Sebab kalau dia ada plasmid dia akan memiliki genetik marker ampicillin resistant yang functioning. So yang ini dengan ini sahaja yang akan survive. Okay, yang mengandungi non recombinant DNA dan recombinant DNA sahaja yang akan survive. Okay, yang kedua kita kena tambah dengan exgal. Okay, exgal ni apa? Exgal ni kalau lexac function dia akan hydrolyze Exgal dan dia akan appear blue. The colony akan appear blue. Tapi kalau leg Z tak function, dia tak boleh hydrolyze kat Exgal sebab tak ada beta galactosidase dan dia akan appear white. Exgal, ex, leg Z kan produce beta galactosidase kan? So dia akan hydrolyze kan lah. Uh, Excal ni kalau dia function So dia akan appear blue Manakala kalau leg zag ni tak function Dia tak boleh nak hasilkan beta galactosidis Dia tak boleh hydrolyzekan Excal Dia akan appear white Okay so dalam leg zag ni tadi Okay kita tengok eh uh, Saya lukis balik plasmid ni kat sini Kan saya cakap dekat leg zag ni Yang kita cut dia Okay so kalau lah you dah cut Dekat sini Lepas tu you campurkan dengan satu DNA lain Okay so ni DNA lain Cantumkan So dia akan jadi macam ni. Oops, sorry. Let me lukis sekejap. Macam ni. Lepas tu, ni leg zag tadi yang dah terpotong. Dan ini adalah uh, gene of interest kita. Jadi adakah leg zag akan function kalau ada DNA of interest? Yes, jawapan dia. Leg zag tak function kalau plasmid terima terima gene of interest. Jadi bila dah tahu benda ni, maka the one yang kita akan further culture, okay, further culture atau belah seterusnya adalah koloni yang berwarna putih sebab yang warna putih ni lah yang leg zag dia tak function. Ini bermakna dia dah terima the gene of interest. Okay, saya bagi satu analogi lah. Katalah aa uh, ini muka saya. Okay. Ataupun ini muka awak. Lepas tu. Dekat muka awak ni adalah ada kawasan untuk potong. Multiple cloning site. So kita potong muka awak. Dan kita pisahkan dia. Okay. Kita buka dia. Open it. Dan kita sebenarnya nak masukkan muka Ariana Grande. Sebab dia lawa. So nanti awak nampak lah lawa kan. Ariana Grande. So kalau berjaya masukkan muka Ariana Grande ni. Adakah dia masih lagi muka awak? Taklah kan? So dia dah tak function lah. Dia dah tak jadi awak. Okay. So sama lah juga ni. Muka awak ni macam leg zag lah contohnya. Okay leg zag bila dah buka. Letak DNA lain. Dia dah tak jadi lah leg zag. Dia akan jadi DNA lain tersebut. So dia akan express DNA lain tersebut. So that's why leg zag tidak function. Dia tak keluarkan beta galactosidase. Dia tak hydrolyzekan leg excal. Dia akan jadi white dan itulah yang kita nak dan further culture. So that's all guys. Thank you.